จอมทำลายจังหวะเจริญทองเกียรติปันช่องไปฉันอย่างหน้าแหวกคิวไล่ล่าไอ้หลูพุทสองชานชายสธรรมรังสีสดสดเป็นเมดูนจากลุงพีดีสู่พี่น้องชาวไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับมวยไทยสถานโลกเมดูนจากกลุงพีดีวันนี้โดนจีจริงๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านคนมานี้เองครับเราตัดต่อกันในถึงเวลานี้แล้วครับใช้เวลากันถึง12ชั่วโมงไปพบกับรายการมวยศึกแฟร์เทครายการมวยที่การจับตาและกำลังแปลงขึ้นมาเป็นอันดับ3ของลุงพีดีที่ทำรายได้อยู่ในขณะนี้ถูกทำลายจังหวะกันฮะจอมทำลายจังหวะคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องเมื่อกี้ที่ท่านเห็นนะครับครับมวยคู่นี้ดูกันอีกรูปแบบนะครับท่านผู้ชมที่รบเป็นมวยคลาสสิกเป็นมวย i อคิวร้อยแปนะฮะอดีตยอดมวยชานชัยสอธรรมรังสีได้ฉายาว่าพุทธสองเป็นฝ่ายน้ําเงินแล้วก็คุณเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องที่ปักกางเกงอยู่นั่นนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะฮะเป็นคนที่ใช้ศิลปะมวยไทยได้อย่างเต็มร้อยจริงๆนะฮะแล้วก็วิชาป้องกันตัวเล่เลียมหลักมวยนะฮะทุกสิ่งครบถ้วนดูการต่อยของคู่นี้ไม่ใช่มวยที่ดุเดือดตื่นเต้นเป็นมวยคลาสสิกนะฮะสวยงามนะครับออกซ้ายกับออกขวาเป็นมวยที่133ปอนด์แต่เป็นการรวดเร็วของนักมวยทั้งคู่จริงๆการออกอาวุธครับไปดูการชกของยกที่1และยกที่2เจริญชูมณีเป็นชื่อจริงของเจริญทองเกียรติบ้านทองเกิดที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปมองทางชานชายสอธรรมรุษีนะเด็กหนุ่มคนนี้วัย23ปีจากอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเห็นชัดเจนฮะอู้หูหลบอย่างนี้นะครับแม่ไม้มวยไทยไม่ทราบว่าแม่ไหนลูกไหนแล้วครับอย่างนี้ชานชายมวยขวาฮะเจริญทองมวยซ้ายดูภาพช้าๆกันฮะยกที่1ยกที่2รวมกันดูสมองนะครับลูกนี้โดนซ้ายทําลายจังหวะนะลูกนี้ต้องต้องยกยังไงฮะต้องยกด้วยนะครับจับไถเฉยๆไม่ลมฮะมวยขั้นนะฮะปรมาจารย์ตักมออย่างนี้ฟ้าปลบยังไงน่าหวาดเสียวจริงๆอย่างนี้หนึ่งที่สองรวมกันฮะพอขึ้นยกที่สามราคาในตลาดของลุมพินีวันนั้นคู่ที่สูสีกันมาโดยตลอดฮะยกที่หนึ่งก็เสมอทางชันชัยยกที่สองก็เก้าต่อสิบนะฮะพอขึ้นยกที่สามเจริญทองกลับมาเป็นต่อห้าจุดต่อสี่จุดนะครับตอนนี้เป็นมวยจังหวะด้วยกันฮะวันนี้ปันดูนักมวยทั้งคู่อยู่ในขั้นเศรษฐีชกกันนะครับเพราะชกมวยกันมาถึงเจ็ดปีเต็มเต็มนะฮะจากค่าตัวเงิน 200,000 กว่าในปัจจุบันยังต่อยอยู่ 10,000 กว่าบาทสำหรับเจริญทอง 10,000 บาทสำหรับชามชัยในวันนี้นะครับก็ไปดูกันสิครับว่านักมวยระดับนี้นะฮะอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่าระดับพระมาจารย์เจริญทองมีสวนยาง200กว่าไร่มีบ้านรถเก๋งต่างหากชามชัยสอธรรมงศีก็ไม่น้อยหน้ามีที่นาที่ปักช่องมีฟาร์มโพ200กว่าตัวมีบ้านและก็มีรถสองแถวอีกสองคันโอ้โหดูมวยกันมันมันต่างหากแล้วก็สะสมเงินทองกันไว้เป็นแบบอย่างจริงๆสำหรับยอดมวยนะฮะในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับไปดูการต่อยเอาดันอีกแล้วนะฮะอย่างนี้ดูศิลปะนะครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะดูศิลปะดูการออกอาวุธมวยอย่างนี้ผัดกันรุกผัดกันรับทันกันจริงๆสำหรับนักมวยทั้งคู่นะครับหมดยกพอดีดูภาพช้าๆเอาขวาตรงไม่เข้าดูเจริญทองถึงเตะขวามาด้วยความรวดเร็วฮะดูอีกมุมกล้องหนึ่งนะเออโดนซ้ายแล้วเตียงฮะเจริญทองนะครับหลังจากผ่านยกนี้ไปแล้วไม่น่าเชื่อฮะชานชัยสอธรรมศรีกลับมาไปต่อ5จุดต่อ2จุดนะครับบรรยากาศภายในวันนั้นก็ตื่นเต้นเราขึ้นยกที่4กันเลยยกนี้เป็นยกที่สําคัญชี้ชะตาเลยครับฮะเจริญทองถอยอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า3ยกที่ผ่านพ้นมาดูสถานการณ์แล้วจะเสียเปรียบแล้วก็ถือว่าตรึงเทียบนะฮะครับชานชัยก็อุ้งอย่างนี้มามาเร็วๆอย่างนี้ชานชัยไม่ชอบฮะมาเร็วๆอย่างนี้ไม่ชอบเพราะปกติแล้วถ้าใช้สมองใช้คลาสสิกอย่างนี้ไม่เคยแพ้ไก่เอาแล้วอย่างนี้เป็ดปั้มด้วยแล้วอุ้งตีซ้ายเข้าไปฮะเล่นนอกอย่างเดียวไม่ได้เล่นในเข้าไปเอาแล้วในอย่างนี้ต้องเล่นลูกมั่วแล้วน
ทําอย่างไรนะฮะล็อกแล้วดิ้นหลุดหรือเปล่าแทงซ้ายเข้าไปนะต้องเดินนะฮะถ้าอย่างนี้ชาญชัยว่ายังไงนะครับอย่างนี้นะฮะอืสวยยกนี้ทําดีจเจริญทองนะฮะหลังจากที่เป็นเอาอย่างนี้อืถอยไม่ได้เจริญทองอย่างนี้เดินแล้วเดินแล้วชาญชัยเป็นยังไงอืออืถอยเหรอไม่ถอยไม่ถอยการเข่าได้ไหมเพราะธรรมชาติแล้วนี่นักมวยทั้งคู่จะไม่ใช่มวยเข่านะครับแล้วก็โดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งชาญชัยสอธรรมศรีนี่เป็นมวยที่ไม่ชอบมวยเข่านะครับมาเบรกนะสองนาทีนะครับเดินเข้าไปแล้วเห็นได้เปรียบแล้วนะจะเดินทองออกมาผมรับมั่งสิคุณบุกเข้ามาฮนะชาญชัยบอกว่าแหมต้องบุกแล้วกําลังจะบุกก็หมดยกพอดีครับเรามามองภาพชาญในยกที่4ยกที่ตัดสินกันนะฮะชาญใสอย่างนี้เสียหลักแล้วนะครับนะครับหนึ่งลูกเข้าไปนะฮะจับมาเป็ดคำดีนะนี่ไถไปล้มหนึ่งแล้วโตไปสวยๆนะครับแล้วดันไปเสียทรงแล้วฮะชาญชัยถูกหมุกมากๆอย่างนี้มาก็4ยกพอขึ้นยกที่5เท่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเจริญทองกลับมาอยู่ตรง2จุดต่อ1จุดนะฮะจากสถานการณ์ที่เป็นรองมาโดยตลอดแล้วก็กลับพลิกมาเป็นต่อในยกนี้เอาละขาแข่งอย่างนี้ในยกที่5จะเป็นยังไงนะฮะขาอ่อนไม่ได้นะฮะทีนี้กลับกันอีกแล้วนะครับชาญชัยกลับมาเดินบ้างแล้วนะฮะจเจริญทองกลับถอยนะฮะมวยอย่างนี้นะครับดูทั้งรูปทั้งรับของมวยผู้นี้นะฮะระดับที่ผมกล่าวเรียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับในจะเสียเปรียบนะครับเพราะธรรมชาติของชาญชัยเห็นเขาก็เหมือนเห็นระเบิดยังไงก็อย่างนั้นนะครับอ่าพยกที่5ชาญชัยหนักใจที่สุดแล้วนะครับถ้ามวยระดับนี้กินเหลี่ยมกันนิดหน่อยเออหลบอย่างที่แม่เล่นเสียวอ่ะเจริญทองนะครับแม่ไถานาเดี๋ยวนี้ไถอย่างเดียวไม่ได้ไถแล้วต้องยกเนี่ยเพราะการป้องกันหรือการเตรียมตัวของนักมวยในปัจจุบันฮะกรรมการฮะประดมหน้าบางช้างนะครับวันนั้นก็ทําหน้าที่พอรู้สึกว่าจะเหนื่อยกันไปด้วยกันนะครับนะพอมาถึงนาทีอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมจะสังเกตนะฮะมวยที่ได้เปรียบนะครับก็จะเป็นมวยที่รับแล้วล่ะครับพอหมด5ยกก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะประสบความสําเร็จอีกครั้งจเจริญทองเกียรติบ้านช่องเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแฟนมวยคาดว่าไฟหน้าจเจริญทองจะไป